siri iliyoyatesa maisha ya Tina sehemu ya saba. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677062012. Mtunzi anaitwa Amani Kigoe. Nambari zake ni 0776416862. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu ya sita tulisha pale ambapo ilikuwa ni ndani ya hoteli ya Big Chamba. Nixon alionekana akiwa anaingia katika ofisi ya baba yake. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya saba. Baba inaonekana kwamba tunafanya kazi na watu ambao sio waaminifu kabisa. Nixon alizungumza vile huko akiwa anaiweka ile kamera mezani kwa baba yake akaweka na baadhi ya picha ambazo alishakwisha kupigwa huko jema wakiwa kwenye matukio mbalimbali. Ni kitu gani hiki? Mr. Chamba aliuliza vile akiwa anakusanya zile picha na kuanza kuzikagua moja baada ya nyingine. Akiwa anaendelea kuziangalia zile picha, mkono wake wa kulia alianza kuchezesha kidole chake cha shada kwa ashiria kwamba kilikuwa kinataka kumwaga damu ya mtu. Inaelekea kwamba kila kitu ambacho tunafanya kinarekodiwa. Na inamaanisha kwamba mwisho wa siku tutakuja kukamatwa kwa rais sana. Na tena kukiwa na ushahidi wa wazi kabisa. Nixon aliendelea kumjaza maneno baba yake huko akiwa amesema mambele yake. Nana naifanya upuuzi. Mr. Chamba aliuliza vile huko akiwa anasema makwa hasira mpaka dilishani na kumpa mgongo mtoto wake. Aliyefanya hivyo tayari tushammaliza. Lakini shida iko kwa aliyemtuma. Nixon alizungumza vile huko akiwa ameinamisha tu kichwa chake chini. Shida iko wapi? Mr. Chamba alimuuliza vile mwanaye huko akiwa anamgeukia. Anahusika na mchezo mzima ni mtu wako wa karibu sana mzee. Inaonyesha unazukukwa bila wewe hata kujua. Nixon alizungumza vile huko akiwa anakaa kwenye kiti. Nitajie ni nani huyo mpozi. Alizungumza vile baba yake huko akiwa anafoka. Ni harapisi mzee. Nixon alijibu vile huko akiwa anamwangalia baba yake kwa hisia kali sana. Na Mr. Chamba akaja kutakiwa anakaa kwenye kitu huko akiwa haamini kabisa masikio yake kwa kile ambacho alikuwa ameksikia kutoka kwa mtoto wake Nixon. Walibaki wakiwa naangalia na mtu na baba yake bila kusema chochote na ndipo Mr. Chamba akajanyua sura yake na kisha kumwangalia Dickson. <sighs> Arapisi ya wawe. Alizungumza vile Mr. Chamba na kisha kavuta draw ya meza yake, akatoa silaha yake na kisha kavaa koti lake la suti. Baki ofisini hapa mpaka nitakaporudi. Mr. Chamba kama amrisha vile bwanae na yeye akaisha zake. Nixon alibaki akiwa na mshangaa tu baba yake bila kutia neno lolote. Alikuwa anaelekea kukaa kwenye kiti cha kuzuguka na yeye pia alikuwa bado na waza na kitu gani ambacho baba yake anaenda kukifanya. Ndani ya hoteli ya Komba New Hotel, Vicky alikuwa na shughuli zake katika viunga vya hoteli ya baba yake. Walikuwa anajaribu kupanga mashambulizi dhidi ya Tina. Mbona wale ni mtoto mdogo sana kwetu Vicky? Yale unawaza mpaka unataka kupasua kichwa kisa tina. Doro alizungumza vile huko akiwa na kunya waini iliyokuwa kwenye grass huko akiwa anamwangalia Vicky kwa jicho la kishuja. Unadhani kwamba tunaweza kumzuia yule mbwa? Vicky aliuliza vile huko akiwa anakaa vyema kwenye kiti chake. Yaani hapa cha msingi ni kwamba tuanze kumfuatilia kila hatu ambayo anapiga. Na tutaanza kumfanyia visa ambavyo vitamchosha naye mwenye hatamu kumwacha Maiko. Doro alikuwa anaendelea tu kutoa mawazo kwa shoga yake Vicky. Yaani unaambiwa kwamba ukiwa na hela basi kera rafiki atakuwa anataka awe mshauri wako. Nataka maakili zake haziko sawa. Huyu ni kumtengenezea tu habari za uongo na kumzushia vitu ambavyo hata Mike akisikia kateta maya kwa naye. Kache naye alizungumza vile kwa kwa nasimama na kaanza kucheza mziki ambao wale kwa nasikiliza kutoka kwa DJ. Lakini jamani hayo yote tutakapokuwa tunafanya. Mike lazima asijue kwamba ni sisi. Maana akija kujua itakuwa ndio tunaharibu kabisa badala ya kutengeneza. Vicky alewa pata adhari shuga zake. Alikuwa na mwangalia kachi aliyekuwa anaendelea tu kucheza mziki. Lakini pia msisahau kwamba kesho ni siku ya kuzaliwa ya Michael. Kwa hivyo naomba sana tujiandae. Na inabidi tufanye surprise ya maana asijue kama tunaenda. Vicky aliendelea kuzungumza vile huko akicheka na kugongesha na mikono hewani. Basi mambo yakawa ni furaha sana kwao. Na walikuwa naendelea tu kupata vinywaji pamoja na chakula pale hotelini. 
Tukirudi katika ofisi ya Mr. Chamba inayopatikana katika hoteli ya Chamba Big Hotel. Alionekana mama yake na Vicky akipanda lift kuelekea gorofani. Alionekana mama yake na Vicky akipanda lift kuelekea gorofani ilipokuwa ile ofisi. Alipoifikia ile ofisi, hakutaka hata kuchelewa. Aliusukuma mlango na kisha kuingia ndani. Alikuwa beva kisketi kifupi kilichofanya mapaja yake yabaki wazi na kuonekana vizuri. Alipoingia tu Nixon akajikutana mdaka na wakaanza kupigana mabusu kwa ikionyesha dhahiri kwamba walikuwa na muda mrefu wa kuwahi kuonana. Nixon subiri kwanza mpenzi. Mama yake na Vicky alizungumza vile ukaki anajaribu kumtoa mlili mwake, lakini alishindwa kwa sababu jamaa alikuwa ameshamkamatia kisawa sawa. Waliendelea kushikana shikana mpaka kwenye sofa lililokuepo pale ofisini na kujitupa. Walikuwa bado tu wanangangania na kama ruba anavungangania ngozi ya binadamu. Nixon jamani mbona unakuwa hivyo? Yaani sio mwele hata kidogo. Mama Vicky aliendelea kulalamika, lakini hakuna aliyemjali zaidi ya kujikutakiwa na chojele wa ngozi zake zote na kutupa pembeni. Baada ya saa moja kupita, walionekana kila mmoja kivaa vizuri nguo zake huko Mama Vicky yeye akiwa anatengeneza nywele zake akiwa na kio mkononi, sambamba na kitana maalum cha kuchania nywele. Nimekuja hapa kwa kazi moja tu. Nadhani unanielewa. Mama Vicky alizungumza vile kwa kiwa anaendelea kuchana nywele zake na macho akiwa kwa Nixon. Naelewa ndio. Lakini mimi bado sijakamilisha. Nixon alimjibu vile kwa dharau huko akiwa anamwangalia dirishani. Hivi ni kwa nini unakuwa njia ahadi za kwa Nixon? Yaani kila siku na hujawahi hata siku moja kukamilisha ahadi zako. Mama Vicky alizungumza vile kwa kiwa anaweka kile kitana kwenye pochi yake. Sio kwamba nashindwa kutimiza ahadi zangu. Hapana. Jua kwamba na kazi nyingi kwa hivyo nakuwa na bano sana mpaka nakosa muda mpenzi wangu. Nixon alijibu vile kwa kiwa na mshika kidevu mama Vicky na kumbusu mdomoni. Wewe niambie tu kama utaki. Na sio kurizugusha kila siku na afu nikikupigia simu utaki kupokea. Yaani sijui hata unataka mimi ni waje Nixon. Mama Vicky alizungumza vile kwa kiwa na simama. Akaonyesha kwamba alikuwa amechukizwa sana na zile habari za Nixon. Kwa hivyo ameamua kutumia sira sio na ukumbuke kwamba mimi ndio mwenye dhamana ile ndoa yako. Yaani nikisema kwamba ivunjike basi itavunjika hata sasa hivi. Na utarudi katika yale maisha yako ya kujiuza kama zamani. Nixon alizungumza vile huko akiwa anasimama na kuwasha sigara yake kwa mapuzi na kwa upande wa mama Vicky yeye. Yale maneno yalimfanya nyongonye na kisha kusimama. Kwa hiyo <laughs> Unataka kunimbua kisa tu unajua siri yangu Nixon. Mama Vicky alizungumza vile kwa kiwa na mgeukia kwa sura ya upole. Sina maana hiyo. Lakini kama kaitaji mimi nifanye hivyo, basi nitafanya tu. Bila kama utaki, basi endelea kuwa mpole, sawa mrembo. Nixon alizungumza vile kwa kiwa na maonyesha ishara ya kuondoka. Lakini subiri. Najua shida yako. Nixon alizungumza vile kwa kiwa anatoa kibunda cha pesa kwenye kuti lake na kisha kumrushia. Zitakusaidia hizo. Mana una huduma nzuri sana. Hadi dime enjoy sio siri yani. Alizungumza vile Nixon kwa kiwa anapuliza moshi wa kwa dharau. Mama Vicky akazida kazile pesa na kisha akaondoka kinyonge bila kuleta mzozo kwa sababu alikuwa anajua kwamba akimfanyia fujo yote ile basi ndoa yake itavunjika. Na tuwezi kujua ni siri gani iliyokuepo kati hawa watu wawili, yani mama yake na Vicky pamoja na Nixon. Lakini nadhani uko mbele ya safari tutaweza kujua siri ya ambayo Nixon anaitumia kama faida ya kumpata huyu mwanamke kimapenzi. Na unavona kwamba hadi mama Vicky amekubali kuwa mpole. Basi jua kwamba inawezekana ni jambo kubwa sana Nixon analejua kuhusu yeye. Na akisema mkorofishe, basi siri itaweza kuvuja na ndoa yake itapotea. Na ijulikane kwamba mama Vicky aliolewa kwa Mr. Kumba kwa ajili ya pesa na mali tu, na sio kwa ajili ya mapenzi. Nyumbani kwa kina Tina, Tina alikuwa na mama yake wakijaribu kupanga biashara yao ya mkaa. Mwanangu bwana siku hizi maiko haja kutusalimia. Mama mtu alibuliza mwanaye kwa kiwa na mkabidhi kopo la mkaa. Atakuwa mitingwa tu na kazi mama. Alafu najua yeye ni mkaa wake wa mwisho wa shuleni. Kwa hivyo naishi atakuwa bize tu na masomo. Karibu wanafanya mtihani mama. Tina alimjibu vile mama yake huko akiwa analiweka ile kopo lopewa na mama yake. Na kisha kajifuta jashu usoni. 
kabla hata hajamaliza kufuta ile jasho akaona gari ya Michael ikiwasili taratibu pale nyumbani kwao Nataka kuamefata kitu gani tena huyu tena alikuwa anajiuliza tu vile moyo wake uko akiwa anajifanya yuko busy na kazi gari ikasogea mpaka mbele ya banda la mkaa akafunga breki na kisha akashuka huko akiwa na box kubwa katika mikono yake Karibu sana baba Mama Tina alimkaribisha vile Michael huko akiwa anasogeza baadhi ya makopo ya mkaa pembeni Tina mpokea rafiki yako jamani Bwana umesema matu kama mlengoti Mama alizungumza vile huko akiwa anasimama na kwenda kunawa mikono yake iliyojavu bila mkaa Ngoja ni nawe kwanza mikono baba maana hizi kazi zetu tusije kuchafua na bure Da <laughs> Wasijale mama. Kawaida mbona hiyo? Maiko alizungumza vile kwa kiona mwangalia Tina kwa jicho la kuibia ambaye alikuwa anaonekana kama hajapendezwa kabisa kwa kile kitendo cha Maiko kwenda kwao. Samani Tina. Naomba nishike mara moja ni msalimie mama. Maiko alizungumza vile kwa kiona mkabidhi Tina le box na kumpatia mkono mama Tina. Shikamo mama. Alimsalimia vile mama Tina kwa kiona sura iliyojawa na tabasamu pana. Mara baba baba za nyumbani. Ni nzuri tu mama, sijunyeza siku. Ni nzuri baba, karibu sana. Mama Tina alizungumza vile huko akiwa na furaha kubwa sana baada ya ujio wa Maiko. Yaani tena nilikuwa nimetoka kukutaja muda so mrefu mwanangu. Utakuwa na maisha marefu sana mwanangu. Yaani mpaka tukajiuliza vipi nilikuudhi. Na japana mama. Kazi zilikuwa ni nyingi sana nikawasipata muda wa kuja kuwaona. Lakini leo natumaini limefika na kila kitu kitakuwa sawa sawa mama. Maiko alizungumza vile kwa kiwa anamwangalia usoni mama Tina. Tena mwanangu. Mkaribishe mgeni ndani basi. Japana mama. Mimi sitaka sana. Lakini kuna baadhi tu ya zawadi nimewaletea hapa wewe mama. Paulo pamoja na Tina, pia kwa ajili ya kesho kutakuwa na kashereka dogo tu mama. Kwa hivyo nilikuwa nawaomba sana mhudhurie. Maiko alizungumza vile kwa ikiwa na mkabidhi ile box mama Tina. Haraka haraka mama Tina akakimbia kwenda ndani kule yoka ile box ile na zawadi. Najua bado na hasira na mimi Tina. Lakini haupasu kwa hivyo kwa sababu nishajaribu kukuelekeza kila kitu. Maiko alikuwa anajitetea vile kwa ikiwa amesimama mbele ya Tina. Mimi nilikwambia nini kuhusu kuja hapa nyumbani? Tina kamuuliza vile Maiko kwa ikiwa anamwangalia usoni. Sio ni sababu ya wewe kunizuia kuja kwenu Tina. Michael alisita kidogo na kisha kamfuta vumbi la mkatina lililokuepo shavuni mwake na kisha kaendelea. Kwa nini tena unataka kuniumiza kisa tu kuziweka hisia zangu kwako? Michael aliendelea kuzungumza vile kwa kwa namsogelea Tina na kumbusu chavuni na kitendo kilichokuwa kimeshuhudiwa na mama yake mzazi. Ikabidi mama azuge kama hakuona vile. Na ndipo Tina alipoamua kumsukuma kidogo Maiko na kumchafua shati lake kwa vumbi la mkaa. Oh, I'm sorry Maiko. Tina aliomba msamaha kwa kwa anajiziba mdomo kwa mikono yake na macho yake wameyatua kwa mshangao sana. Usijali Tina. Ni kawaida tu. Maiko alizungumza vile kwa kwa anamtua mikono yake mdomoni na kumfuta tena vumbi mashavuni mwake. Mimi sitajali uchafu uliokuwa katika mwili wangu cha zaidi nitajali sana uchafu ulioko kwako na nitatumia gharama yoyote ile ile mradi ni kusafisha upate kung'aa milele yote Michael alizungumza vile kwa kwa anamwangalia Tina alikuwa na hali kama ya machozi akitaka kumtoka vile Mama naomba ni wakimbie lakini kesho jioni kuna mtu atakuja kuwafuata ili mje kwenye sherehe Sawa baba Karibu tena Asante sana mama Michael aliaga vile kwa kwa anazunguka upande wa pili apate kuingia ndani ya gari yake lakini akajikutakiwa na daa kwa mkono na Tina. Nakupenda Michael. Tina alizungumza vile na kisha kamrukia Michael bila kujali vumbi ambalo alikuwa nalo. Wakaanza kunyonya na ulimi mbele ya mama yao. Mama Tina ikambidi tu ageukie pembeni huko mikono ikiwa usoni. <laughs> yani hawa watoto wa siku hizi jamani. Na wana taibu. Mama Tina alijisemea vile huko akiwa na tabasamu tu kwa mbali. Walifanya ule mchezo wao mpaka walipotosheka na kisha wakaachiana. Nakupenda pia Tina. Michael alizungumza kwa sauti ya upole huko akiwa anamwangalia Tina usoni. No. Oh, I'm sorry Michael. Nimekuchafua tena. Tina alizungumza vile huko akiwa na tabasamu. 
usijali tena. Mimi niko sawa sawa. Mike alizo kumza vile uko kwa naingia ndani ya gari. Akaondoka zake na kumwacha Tina na mama yake wakimsindikiza tu kwa macho. Siku iliyofuata asubuhi na mapema alionekana Hussein akiwa busy mtaani akiwa kama kuna mtu anamtafuta ili aonane naye lakini alikuwa hajafanikiwa. Na mwisho matembezi yake akaisha tu nyumbani kwa kina Tina. Alikuwa mwenye mshangao sana usione baada ya kukutana na gari ndogo jekundu ya kifari kwa mipaki mbele ya nyumba ya kina Tina. <tos> yani mwaka huu tutakoma tu hapa mtaani. Maana leo inapaki gari hii. Kesho tunaiona nyingine. <tos> Husaini akajisemea vile huko akiwa anaonekana akiwa na shika shika tu ile gari. Akiwa bado yuko pale nje akiwa anaishanga shanga ile gari. Mara ghafla katokea Jacqueline akiwa kama mesao kitu ndani ya gari. Eh. Weka ka vipi? Jacqueline aliuliza vile uko akiwa na mshanga Hussein akiwa na mhofia pia. Kwa nini umeona nini? Hussein akamjibu vile uko akiwa anamsogelea Jacqueline. Please brother. Sipapa kwa ajili ya kuzozana na wewe. Nimekuuliza kuliko ni mbona upo kwenye gari yangu. Una shida gani? Jacqueline aliendelea kumuuliza maswali kwa kiona mkazi ya macho Hussein aliyekuwa anazidi tu kumsogelea. Kwa nini mimi kuisogelea gari yako kuna shida gani labda? Hussein naye aliuliza swali kwa kiona nalalia ile gari la Jacqueline kwa manjonjo. Wewe ni kichasi ndio? Jacqueline akamuuliza vile Hussein kwa kiona anaonyesha ishara ya kutoka na akili kwa kutumia mkono wake aliyokuwa ameushika ufunguo. Acha dharau basi dada. Ujue kwamba umetukuta huko katika mitaa yetu. Kwa hivyo napaswa kuwa na heshima pamoja na nidhamu pia. Sijui tunaelewana sister. Hussein alizungumza vile kwa kiwa anaitoa sima yake aliyokuwa ameificha mkononi mwake. Na kabla hajafanya lolote, mama Tina naye akatoka mle ndani. <laughs> Hussein unataka kufanya kitu gani? Alizungumza vile mama Tina kwa kiwa anamwahi na kumshika mkono. Mama huyo shubaya yako analetea dharau hapa. Alafu kanikuta mimi kihomo homo unajua. Mwambie nitamchafua sio muda mrefu. Eh. Hussein alizungumza vile huko akiwa anarudisha simu yake kiononi. Muda ule wote Jacqueline yeye alikuwa amebaki tu anamshanga Hussein akimchukulia kama mwenda wazimu. Na acha bwana mshikaji wangu. Yaani hadi kwangu nataka kunijezia nzi Hussein. Tina alizungumza vile huko akiwa amemkumbatia Hussein aliyekuwa bado anamwangalia tu Jacqueline kwa macho ya kumtamani kumfanyia unyama. Kwanza siku hizi Tina atasikuelewi kabisa yani. Alafu kafa classmate wetu hata msibani sija kuona wala nini. Yaani umekuwa ni wa kuingia na kutoka tu kama hewa au moshi wa sigara. Hussein alizungumza vile uko akiwa anamwangalia Tina kwa dharau. Sio hivyo jembe langu. Si unajua kwamba masomo yamenibana mwanangu. Hata kama ni hivyo Tina. Lakini sio kivyo sasa. Kwanza fanya basi mazigira. Hussein alizungumza vile uko akiwa anamnyoshia mkono wa kulia kuashiria kwamba alikuwa anahitaji pesa. Umeanza Hussein. Tina akamuliza vile Hussein kwa kiwa anacheka kwa utani. Nimeanza nini sasa na wewe? Fanya mambo bwana. Wewe siku hizi uko vizuri sana. Maana unapishana na magari tu ya kifari hapa. Hussein alizungumza vile kwa kiwa anamkazia macho Tina. Doke sawa. Usijali. Kausha basi. Lakini sio nikupatie mzee ukafinye dawa. Mimi nitakumindi na siku nyingine sitakupatia kabisa. Tina alizungumza vile kwa kiwa anatoa noti ya shilingi elfu kumi na kumpatia Hussein. Mimi siku hizi nishaacha kabisa hiyo maswala mwanangu. Kwa nabii mkubwa haja kwambia au Hussein alizungumza vile kwa kiwa anaiweka ile sime mfukoni. Mbona unaonekana kama bado unatumia Hussein? Tina aliendelea kumzigua rafiki yake Hussein. Unazingua bwana. Kama vipi mida mida basi? Hussein alizungumza vile kwa kiwa anaondoka kwa mwendo wa bega moja juu bega moja chini. Hmm. Das ist crazy kabisa mwanangu. Jacqueline alizungumza vile kwa kiwa anatabasamu na kumwangalia Tina. Kawaida tu Jacqueline. Inakubidi tu uzoe mitaa yetu. Lakini pole mwaya. Tina alizungumza vile kwa kiwa anamwangalia Jacqueline aliyekuwa amechoka kwa vitisho vya Husaini. Nasijali Tina. Mimi niko poa tu. Sasa kila kitu nadhani kiko sawa sawa au bado. Jacqueline akamuuliza Tina kwa kiwa anafungua mlango wa gari yake. Tayari. Kila kitu kiko tayari. Mama na Marizia tu kufunga mlango na kisha na kuja na Paulo. Tina alizungumza vile uko naye pia akiwa anafungua mlango na kuingia ndani ya gari. Baada ya muda mchache, 
alionekana mama Tina akiwa na bwana mdogo Paulo wakija upande wa gari wakiwa wamependeza tayari walipofikia gari walifunguliwa mlango na Tina na kisha wakaingia na safari ikaanza kuelekea chamba Big Hotel nyumbani kwa Mr Chamba alionekana Paulina akipokea simu yake ya mkononi Yes baby alizungumza vile Paulina huko akiwa anaandaa chai ya asubuhi Paulina alisikiliza ile simu kwa makini sana lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndipo sura yake pia ilipokuwa inazidi kubadilika na kuja wana mshangao wake ashiria kwamba habari aliyokuwa naipata kutoka kwa bibi yake ilikuwa si habari njema kabisa mara kaitu pasimu yake chini na kuanza kulia kwa uchungu sana yani mpaka Mrs. Chamba aliyekuwa karibu yake alishtuka na kumwahi Paulina aliyekuwa amejikalisha chini akiendelea ya tu kulia kuna kitu gani tena Paulina mkiwa Mr. Chamba kamuuliza vile Paulina huko akiwa amemkumbatia tu Mama Jackson. <laughs> Mdogo wangu mama jamani. Paulina alikuwa anazungumza vile kwa kiwa naendelea tu kulia kwa uchungu. Jackson kafanya kitu gani tena? Maiti yake imeokotwa mtoni mama leo asubuhi. Bibi ndio alikuwa ananipa taarifa sasa hivi. Paulina alizungumza vile kwa kiwa anajifuta kama asizi hizo kwa zina mtoka poani kwa fujo sana. Mkiwa Mr. Chamba akajikuta akiwa na mwacha Paulina na kubaki midomo wazi kama aliyokuwa amekamatwa ugoni asijue kabisa aseme kitu gani. Yesu wangu. Kuna watu hawana huruma hivyo jamani. Yaani kijana mdogo kama yule okamuwe. Kisa ni nini jamani? Mke wa Mr. Chamba alibaki akiwa anajisemea tu kwa akiwa anashika kichwa chake. Basi mle jikoni ikawa nikilio na si mapishi tena. Ikambidi mke wa Mr. Chamba amtoe Paulina kule jikoni. Nenda kajianda ya haraka ni kupelekea eneo la tiko tujue kinachoendelea. Walizungumza vile mtu wa Mr. Chamba huko akiwa anaelekea juu chumba ni kwake. Ndani ya Big Chamba Hotel, gari ya Jacqueline ilionekana ikipaki kwenye maigesho ya magari huko akiwa anajaribu kuangaza angaza kila kona. Na panadhani itapendeza sana. Walizungumza vile huko akiwa anafunga brake. Sasa jamani Fendeni ni wapeleke kwenye chumba chenu maalumu ambacho mtakaa mpaka muda wa sherehe utakapofika. Nitakuja kuwafuata tena ili twende tukasherekee. Jacqueline alizungumza vile kwa kiwa anashuka kwenye gari na kwenda kuwafungulia milango wageni wake. Karibu sana jamani. Mjisikie mko nyumbani. Mama nakuomba uwe hurwe. Jacqueline aliendelea kuzungumza vile kwa kiwa anamshika begani mama Tina wakielekea ndani ya hoteli. Wakiwa ndani ya lifti, simu ya Jacqueline ikaita na alipocheki vizuri aligundua kwamba dia kwa nampigia alikuwa ni kaka yake Maiko. Yes kaka. Jacqueline na kapokea simu ile kwa kiwa nasikiliza kwa makini mkubwa sana. Sasa sikiliza mdogo wangu. Ile shutari shasanuka. Na naangalia taarifa ya habari hapa kwamba mwili wa Jackson tayari umeshaokotwa kando kando ya mtu. Na hapa nyumbani tayari mama pamoja na Paulina wameenda katika eneo la tukio. Maiko alizungumza vile kwenye simu, akasita kidogo na kisha kuendelea. Polisi wanasema kwamba alipigwa risasi na watu wasiojulikana. Du. Jacqueline akaishia kuguna tu kwa kiwa anaonekana hana hamu kabisa. Lakini usijali. Na kuna chochote ambacho kitakachoharibika. Sawa dadangwe. Maiko alimuuliza vile mdogo wake. Sawa kaka. Jacqueline akajibu tu vile kinyonge. Vipi? Umeshafikisha hotelini tayari? Ndio tunaingia hotelini hivi sasa hivi. Jacqueline akajibu vile kwa kiwa namwangalia tena usoni. Joke sawa. Baadaye basi. Joke poa. Jacqueline akajibu vile kwa kiwa nakata simu na kuiweka kwenye pochi yake. Mlango wa lift ulifunguka na moja kwa moja wakaanza kuhesabia kordo moja baada ya nyingine mpaka walipofika kwenye chumba nambari 166. Karibuni sana jamani. Mtakaa humu na kila kitu mtaletewa humu. Tari tushawapatia maelekezo ya hudumu wetu wote. Jacqueline alizungumza vile kwa kiwa anaufungulia milango. Kwa upande wake Tina yeye, hakikuwa ni kitu kigeni sana kwake kwa sababu alikuwa ameshawahi kuletwa na Maiko kwenye hoteli ile ile. Na kwa upande wa mama Tina yeye, kilikuwa ni kitu kigeni sana kwake kwanza alikuwa na shanga shanga tu. Mkiwa na shida basi mtabonyeza hii switch na muhudumu atakuja kuwasikiliza. Jacqueline alizungumza vile kwa kiwa anashika switch iliyopo karibia na mlango. Sawa. Usijali Jacqueline. Tina akajibu vile kwa kiwa nakaa kwenye kitanda. Sasa ngoja mimi niwaache kwa muda kidogo tu ili tukaandae mambo fulani hivi. Jacqueline alizungumza vile kwa kiwa anaonekana mwenye haraka sana. 
haraka haraka Jacqueline akatoka na kuingia ndani ya lift nje akionekana kama mtu aliyekuwa amechanganyikiwa Oh my god Jacqueline akawa anajikuta akiwa anazungumza peke yake tu Lift ikaanza kushuka huku yeye mawazo yakimsonga mpaka akajikuta amefika chini bila hata yeye kujijua Mlango wa lift ulifunguka na kumkuta Jacqueline akiwa ameanguka amepoteza kabisa fahamu ikambidi wa hudumu na watu maalumu wa huduma ya kwanza wamchukue na kisha wampeleke kwenye chumba maalum cha huduma ya kwanza kwa ajili ya mapumziko Katika eneo la tukio gari ya mke wa Mr. Chamba ilipaki pembeni ya gari za polisi zilizokuwa zimepaki kando kando ya gari ya kubebea maiti Paulina naomba ujikaze najua uko katika hali ngumu sana lakini ujikaze mama sawa eh Mke wa Mr. Chamba alizungumza vile kwa kiwa nafungua mlango wa gari yake na kushuka chini. Nasubiri hapa na kuja. Mke wa Mr. Chamba alimwambia vile Paulina na kisha kaenda katika eneo la tukio. Kabla hatajafika mbali, bali kutana na bibi yake na Paulina. No. Pole sana rafiki yangu. Alizungumza vile mke wa Mr. Chamba kwa kiwa namkubatia bibi yake na Paulina. Mjukuu wangu bado ni kijana mdogo sana. Lakini wamemuua mama Chamba. Bibi Paulina alizungumza vile kwa kiwa analia na kufuta machozi. Najua unaumia sana shoga yangu. Lakini tujikaze, maana kila mtu atakufa. Sema siku ndio zinatofautiana. Na kifo kichagui kabisa umri wa jinsia. Mkiwa Mr. Chamba alizungumza vile kwa kiwa bado tu amemkubatia bibi yake na Paulina. Taratibu mwili wa Jackson ulitolewa kule mtoni na ukapitishwa mbele ya mkiwa Mr. Chamba na kile kitendo cha ule mwili kupitishwa mbele yao wakajikuta wakiwa na angua kilio bila hata kutarajia. Tolia shoga yangu. Jikaze. Mke wa Mr. Chamba aliendelea kumbembeleza rafiki yake bibi yake na Paulina. Mwili ule sugezo hadi kwenye ile gari ya kubebea maiti. Paulina alitoka ndani ya gari huko akiwa analia kwa uchungu sana. Akaenda kuingangania machela iliyokuwa imebeba maiti ya marehemu mdogo wake. Mdogo wangu Jackson ameondoka wakati bado ulikuwa hujakamilisha ndoto zako mdogo wangu. Paulina alikuwa anazungumza vile kwa kiwa na mwaga machozi. Alikuwa amewaganda tu wa hudumu hadi wakaanza kumuondoa kwa kumshikilia. Paulina jikaze mwanangu. Mke wa Mr. Chamba akamwahi na kumshika Paulina. Paulina alipomwona bibi yake, kilio ndio kilizidi. Akaenda kumkumbatia kwa uchungu sana. Jikaze mjukuu wangu. Na mipango ya Mungu. Bibi yake na Paulina alizungumza vile kumnyamazisha mjukuu wake Paulina. Nyumbani kwa Mr. Chamba kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea. Hakuna jambo ambalo halina mwisho mzee. Nixon alizungumza vile kwa na mimi na maji ya baridi kwenye grasi. Kwa hivyo namaanisha kitu gani? Mzee Chamba alimuuliza mwanaye, na pia alikuwa na kinga grasi yake ya maji ili mimi niwe maji ya kunywa. Itabidi tujadhari mapema sana hata kabla RPC hajafanya kile ambacho nahitaji kufanya. Nixon alizungumza vile kwa kiwa na pauza kula yake taratibu. Hilo ni swala la msingi sana. Lakini najiuliza maswali. Tutamuondoa vipi huyo mtu? Mr. Chamba aliuliza vile kwa kiwa anakaa kwenye kiti chake kirefu. Hiyo kazi ni achie mimi mzee. Nitakupatia majibu. Nixon alizungumza vile kwa kiwa anapanda gorofani na wakati anaenda kule juu gorofani, Jacqueline naye akawa anaingia ndani huko akiwa analia. We kuna nini? Mr. Chamba kamauliza vile mwanaye kwa kiwa na sima mwana kumsugiria binti yake. Yamna baba. Jacqueline na kazu kumza vile kwa kiwa na mkumbatia baba yake. Wakati wame kumbatia na mtu na baba yake. Maramai kwa kawa na shuka kutoka juu gorofani. Kuna nini? Maikuwa liuliza vile kwa kiwa na mimi na maji ya kunyo na kusima mambili ya mze wake. Hata mimi ndo na shangatu mdogo wako na ingia ndani kwa kiwa na lia. Tatizo nini dada yangu? Maikuwa kama uliza vile mdogo wake ukwa ikuwa na mkumbatia Lakini jiakirini ya kweza kabisa kujibu jambo lolote Please Namba usili ya dada yangu Maikuwa lizu kumza vile ukwa ikuwa na mkumbatia na kumsaidi ya kupanda gorofani Maikuwa limfikisha mdogo wake chumbani na kumlaza kitandani Hebu tulia mdogo wangu Ni mambo ya kawaida tu Binambido ujikaze Maikuwa lizu kumza vile ukwa ikuwa na mtuliza na kumvua vya tu vyake Pumzika kidogo Mimi ngoja na kafafanya maswala ya chakula Maikuwa lizu kumza vile ukwa ikuwa na toka chumbani kwa mdogo wake jaklini Akiwa na toka chumbani Gafla likutana na kaka yake nikisona akiwa na toka bafuni kuoge 
brother. Nahitaji kuzungumza na wewe. Michael alizungumza vile kwa kwa anaigamia nguzo iliyokuwa imeshikilia ngazi ya kushuka chini. Kuna shida gani? Nixon akauliza vile kwa kwa anaonekana mwenye mshangao. Ni kawaida tu brother. Wala usishtuke. Michael alizungumza vile kwa kwa anamsogelea kaka yake. Sikiliza brother. Najua kwamba unahusika kwa asilimia zote katika ile swala. Na tena ni asilimia mia moja. Hauna pako kwa pea. Alizungumza vile Michael kwa kwa anamsukuma sukuma kaka yake kifuani. Sikuelewe Michael, unazungumza kitu gani? Nixon alizungumza vile kwa kwa anamwangalia mdogo wake. Unajifanya ujui wakati uchafu wenu wote uko wazi? Mmemua yule mpiga picha wa watu na mmemua mdogo wake na Paulina pia bila kuwa na kosa lolote. Maiko alizungumza vile kwa kwa anapunguza sauti na kumsogelea kaka yake usoni. Bushika hizo picha uone upuzi wako. Sijui mtamua pia na huyo aliyepiga hizi picha au vipi. Maiko alizungumza vile kwa kwa anampatia kaka yake Nixon picha zile kwa zinamuonyesha akiwa anamua mpiga picha na akiwa anamua pia mdogo wake na Paulina Jackson. Nixon alidua kidogo na kisha kazibeba zile picha na kisha kakimbilia tu chumbani kwake. Hatuna kaka hapa. Bali tunataka. Maiko alijisemea vile moyoni huko akiwa anamwangalia kaka yake. Baada ya kuachana na kaka yake, Maiko alishuka chini mpaka alipokuepo baba yake na kisha kamchokoza. Ipo siku kila kitu kitakuwa wazi na kila kilichojifika kitaonekana wazi. Na hapo ndipo atajulikana walio wema na wale waovu vile vile. Maiko alizungumza vile kwa kwa anajikalisha kwenye sofa. Una maana kitu gani? Baba yake akauliza vile kwa kwa anamwangalia mwanae. Mwisho wa mtoto wako Nixon unakaribia. Na usipofanya lolote basi tutampoteza. Maana tulikuwa tunawapigia kelele mkoa na tuona sisi ni vinyago. Michael alizungumza vile kwa kwa anasimama na kwenda jikoni akimwacha baba yake akiwa amedua asijue ni kitu gani alichokuwa anamaanisha mwanae. Jioni ya siku ile Watu wengi walio walikuwa kwenye ile sherehe walionekana wakiwa ndani ya ukumbi maalum uliokuwa unapatikana katika ile hoteli ya Mr. Chamba na huko taratibu muziki laini ilikuwa inatumbuiza kutoka kwa DJ wa ile sherehe na wageni wa ali kwa alikuwa anaendelea kuasili na huko aliokuisha kuasili wakiendelea kupatiwa vinywaji na hodum. Mr. Chamba akiwa na mwanae Nixon waliingia ukumbini huko akiwa amevalia suti za nyeupe zizo kwa zibe wa kaa vizuri walikuwa wanasindikizwa na walinzi wao wawili nyuma moja kwa moja Mr. Chamba bali enda na kisha kukamata kipaza sauti. Asante ni sana ndugu wageni wale kwa kukuweza kufika hapa leo. Katika sherehe hii ya kijana wangu ambaye leo ametimiza miaka kadhaa. Labda ni sema tu kwamba karibuni sana. Baba yake na Michael alizungumza vile na kuweka kipaza sauti juu ya meza na kwenda kukaa meza usika. Sherehe ile kwa ni nzuri sana. Yaani ile kwa ni kama kule kwa na mashindano ya mavazi. Na ikupita muda familia ya bwana Beno ama mheshimiwa kama wengi walivyokuwa wanapenda kumuita ili tanguliwa mbele na dada yao mkubwa aliyekuwa anaitwa Elizabeth na kulia kwake alikuepo mzee mzima Dickson na mwisho alikuepo mdogo wao upande wa kushoto na wao pia walikuwa ndani ya suti za nyeupe utazani walikuwa wameambizana kama sari ya leo ile kwa nyeupe walikaribishwa na kuonyeshwa sehemu ya kwenda kukaa na moja kwa moja wakaenda kukaa kwenye meza ambayo alikuwa amekaa Mr. Chamba na mwana Nixon na kwa kuwa wazazi wao walikuwa katika majukumu ya kitaifa wao hawakuweza kuhudhuria katika ile sherehe na ndio maana walionekana tu wakina Dickson wakiingia bila kuwa na wazazi wao vichana wakaingia wakiwa ndani ya suti nyeusi walikuwa wamebeba pia zawadi zao katika mikono yao na hawasi wengine bali lilikuwa ni kundi la msichana Vicky walikaribishwa na wahudumu na kisha wakaelekezwa kwenda kukaa katika meza za watu wa kawaida na wakatulia wakiwa wanasubiria tu mchezo kamili uweze kuanza. Hivi ni nani aliyewaalika hawa wapumbavu? Mr. Chamba alimuuliza vile Dickson huko akiwa anaangalia akina Vicky kule yule kuku amekaa. Mata mimi sielewi baba. Nixon akamjibu vile baba yake huko akiwa anaendelea tu kuchezea simu yake. Muda uliokuwa unasubiriwa kwa hamu hatimaye ukawadia. Michael aliyekuwa anasindikizwa na mdogo wake Jacqueline wale wasili ukumbini. Na huku wao pia walikuwa wamekula suti za rangi nyeupe zizo kwa zime na kishua kwa kitamba cha usi kwenye kora. Watoto wa mjini wanasema kwamba walitokerezea. Taratibu walikaribishwa na kuelekezwa katika meza kuu. Meza kuu ile kwa na vitu vinne. 
viwili vikubwa vivyo kwa vimepambwa vizuri na vilikuwa mbele ya vita vingine vidogo viwili ambavyo hivi vilikuwa nyuma Jacqueline akapewa kipaza sauti Sina mengi ya kuzungumza cha zaidi ni kusema tu karibu ni sana ndugu wageni walikuwa na sikitika kusema kwamba mama wa watoto wetu atachelewa kuingia kumbini lakini nadhani hakuna chochote ambacho kitaharibika karibu ni sana Jacqueline alizungumza vile na kisha kamkabidhi kipaza sauti mshereshaji baada ya muda mshereshaji naye akakamata kile kipaza sauti ndugu alikuwa kabla mambo ya janza itabidi tusimame na kumkaribisha malikia wa sherehe ya leo malikia huyu anatokea nchini Venezuela na yuko na mama yake MC alizungumza vile uko na tabasamu na tazi kazimwa pale huko mbini na zile pakoja kuwaka aliingia mwanadada Tina uko na yeye pia akiwa amevaa suti nyeupe na yenyewe pia ilikuwa imerembwa kwa ufito mweusi kwenye kora Tina alikuwa amependeza sana kupita kiasi yani mpaka watu wote pale huko mbini wakabaki midomo wazi na mbaya zaidi wapinzani wake wakina Vicky wakabaki midomo wazi wasiamini kabisa kile ambacho kilikuwa kinatokea taratibu tena akiwa na sindikizo na mziki laini alisogea mpaka meza kuwa ambapo alikuwa ameka Michael Jacqueline pamoja na Rachel ukumbi mzima walisimama wakati Tina akiwa anaelekea kwenye ile meza kuu ukumbi mzima walisimama wakati Tina akiwa anaelekea pale kwenye ile meza kuu jamani amependeza kacha alizungumza vile huko akiwa anashanga lakini alikatwa jicho la usuda na viki mpaka ikambidi angalia pembeni Tina alipokelewa na Michael na kisha akakumbatiana kwa kumbusu na akakaa kwenye kiti kilichokuepa mkono wa kulia wa Michael na watu wote na wao pia wakachukua siti zao Huyo msichana naye kwani ametokea wapi Baba yake na Michael mzee Chamba aliuliza vile kwa kwa mshanga Tina muda wote akiwa anaonyesha kushangazwa sana na uzuri wake Yaani atasijui Michael na watu waga wapi wa wasichana lakini nadhani atakuwa ni mkweo huyo Sana mjua Michael kwa kutaka warembo wazuri. Nixon alizungumza vile kwa utani huko akiwa anamwangalia baba yake. Kwa upande wake mama Tina na mwanae Paulo waliwekwa pia kwenye meza waliokuwa wamekaa Mr. Chamba pamoja na ndugu wengine. Otulie sasa. Na sio uanze fujo zako hapa ukatuaibisha. Mama Tina alimwambia vile mwanae Paulo kwa akiwa anamsaidia kukaa kwenye kiti. Shughuli kamili ikaanza na kila mtu alikuwa anaonekana kufurahia sana sherehe nzima kasoro kundi la kina Vicky tu wao walionekana kukerwa sana kwa sababu walikuwa wamezoea kumuona Mike akiwa na kana Vicky katika siku kama hiyo yale katika takriban masaa mawili na muda wa kukata keki ule karibia ndipo mke wa Mr. Chamba kaingia kumbini naona mama wa mtoto wetu aliyetukutanisha hapa leo Hindu anaingia kutoka kwenye shughuli za kifamilia mke wa Mr. Chamba alikuwa amepiga skete nyeupe Najua alikuwa amevalia koti moja la suti jeupe lilikuwa linataka kufanana na koti la mumewe Mr. Chamba na chini alikuwa amelamba kiatu kimoja kirefu hakika mke wa Mr. Chamba alikuwa amependeza sana na alikuwa anaonekana kwamba bado ni kijana ama binti wa makamo tu Asante ni sana ndugu alikuwa Natakuliza msamaha kwa kutokuepo tangu mwanzo wa sherehe lakini natumaini hakuna chochote ambacho kimeharibika Mke wa Mr. Chamba alisita kidogo. Akawaangalia wahudumu wakiwa na ashiria kama kuna kitu kilikuwa kimepungua. Watu walikuwa na piga tu makofi. Napenda kusema kwamba leo ni siku muhimu sana kwa upande wangu. Kwa sababu siku kama ya leo miaka kadhaa nyuma niliweza kumleta duniani kijana wangu, Henisa Mboyo wangu. Mke wa Mr. Chamba alichika kidogo. Alikuwa anamwangalia mwanae Mike aliyokuwa anacheka kwa mapozi na kupiga makofi yakaendelea kuzungumza <sighs> Nadhani hata nyinyi wenyewe mnamuona na sio kwamba namsifia kwamba ni Henry Sam lakini ukweli ndio huo Ah Labda nisemwe tu kwamba Asante ni sana na karibuni sana na kupenda sana my boy Mkiwa Mr. Chamba le maliza namna hiyo na akampatia kibaza sauti ya MC na kisha kaenda kumkumbatia Michael akambusu katika kila shavu na kisha kwenda mpaka alipokuwa amekaa mumewe Mr. Chamba. Vipi malikia wangu kuna habari gani mpya huko? Mr. Chamba alimuuliza vile mke wake huko akiwa anasugeza kichwa usoni mwake. Hali ni mbaya sana mume wangu. Inasemekana kwamba kabla ya kuuliwa Jackson alikuwa na binti 
lakini hajajulikana bado huyo binti alikuwa ni nani mke wa Mr. Chamba alizungumza vile kwa kwa anajitengeneza koti lake asa wasiwasi wako uko wapi mke wangu na nakumbuka kuna kipindi Michael alishwahi kunieleza kwamba yule mvulana aliyowaa na mahusiano ya kimapenzi na binti yetu Jacqueline sasa wasiwasi wangu ni kwamba inawezekana kuwa Jacqueline ndiye msichana aliyekuwa naye mke wa Mr. Chamba alizungumza vile kwa kwa namwangalia mumeo kwa jicho kali la kumaanisha kama kweli kiwa hivyo basi itakuwa na shida kidogo maana miezi kadhaa iliyopita Jacqueline alikamatwa tuwa na polisi na ile kwa ni kuhusu ishu ya ile gari ya Michael sasa akimgundua kwamba ni yeye ninaweza kumpa shida Mr. Chamba alizungumza vile kwa kwa namshika mkono mke wake na kisha kumbusu lakini usijali kila kitu kitakuwa sawa yule msichana pale mbele ametokea wapi mke wa Mr. Chamba aliuliza vile kwa kwa namshanga tena aliyekuwa anamsaidia Michael kukata keki ni mkweo huyo Mr. Chamba kamjibu vile mke wake huko kwa kwa anacheka we naye kila msichana tu basi anafaa kuwa mkwe wetu Halafu yule msichana kuna mahali pengine nimeshawahi kumuona. Mke wa Mr. Chamba alizungumza vile kwa kwa anavuta kumbukumbu zake vizuri. Ya. Yeah. Nimekumbuka. Nilimuona pale kituoni ile siku Michael alipokamatwa. Alikuwa naye. Ila leo kama amependeza. Mke wa Mr. Chamba alizungumza vile tu kwa kwa anaendelea kumdadisi tena. Halafu tungejua hata tusingejisumbua kuja huku. Maana tukutegemea kabisa kama Michael angeweza kufanya upouzi kama huu. Dori alizungumza vile kwa kwa amenuna macho yake yote yalikuwa mbele kwa tina. Yaani anavojishaua sasa. Utadhani kama ndo kapewa dunia nzima. Doro na alizungumza vile kumnanga binti wa watu. Viki yeye alikuwa amechukia sana kiasi cha kutamani hata kumtafuna tena. Keki ilipomalizwa kukatwa, kilichofuata ni watu maalumu walishwe na mtu wa kwanza kulishwa alikuwa si mwingine. Bali alikuwa ni mke wa Mr. Chamba akiwa sambamba na mumewe Mr. Chamba. Michael alichukua kipande cha keki na kumlisha mama yake huko akiwa anamkumbatia. Na pia akafuata baba yake, lakini kwa muda wote kitendo hicho kikiwa kinaendelea. Mke wa Mr. Chamba alikuwa anamkata jicho baya tina mpaka hata mwenyewe akawa anajistukia. Walipomaliza kufanya vile, ikawabidi wakumbatiane na wale watu waliokaa ile meza ya mbele. Na mke wa Mr. Chamba alipomkumbatia tina, akaamua kumnaoneza binti hii iwe ni mara yako ya kwanza na mwisho kukuona ukiwa na mwanangu. La sivyo nitakufanya kitu ambacho utakuja kukisahau. Alimnongoneza vile na kisha kumwachia akawa na tabasamu kinafiki. Tina aliogopa sana. Aliyauga na kutokujiamini ikaanza kutanda usoni mwake. Lakini ghafla akajikuta Mr. Chamba na mkumbatia na kisha kumnongoneza. Binti wewe ni mrembo sana. Sijawahi kabisa kuona katika dunia hii alimnongoneza vile na kisha kumwachia na kutabasamu tina kuweza kabisa kuelewa alibaki na shanga tu kama mtu aliyechanganyikiwa mpaka Michael alipokuja kumshtua vipi tina mbona umepoa ghafla Michael alimshtua vile tina huko akiwa anampiga kibega japana mimi niko sawa tina akajibu vile huko akiwa anajaribu kutabasamu kinafiki ili kuficha kilichopo katika moyo wake kilichoendelea tukutane katika sehemu ya nane. Mimi naitwa Felix Mwenda. <tune>